നമസ്കാരം എം ഇ എസിലെ മുഖാവരണ വിവാദമാണ് പൊതുവേദി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുഖം മറിച്ചുള്ള വസ്ത്രം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണ്ട എന്ന എൻ വി എസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ സമസ്ത നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു മതപര മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എം ഇ എസ് ഇടപെടേണ്ട എന്നാണ് സമസ്ത പറഞ്ഞത് നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഡ്രസ് കോഡ് നടപ്പാക്കിയത് എന്നും എതിർക്കുന്നവർ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്നും എം ഇ എസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറും വ്യക്തമാക്കി ഈ വിഷയമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതികരിക്കാനായി പൊതുവേദി ഒരുക്കുന്നത് മുഖാവരണം വേണ്ട എന്ന എം ഇ എസിന്റെ നിലപാടിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വീഡിയോയും പ്രതികരിക്കാം എം ഇ എസിന്റെ സൽക്കുറലിൽ മുഖാവരണം വേണ്ട എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സഭേതരമായ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ കാലത്തിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുകൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഖാവരണം വേണ്ട എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് ഡ്രസ് കോഡ് വേണമെന്ന് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൻസ് അതിന് പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട് നിയമപരമായ പിൻബലവും ഉണ്ട് എന്നാൽ എം ഇ എൻ സർക്കുറിനെതിരായ ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് സമസ്ത പ്രകടിപ്പിച്ചത് മുഖം മറച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന് എതിരാണ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റ് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സമസ്ത നേതാവ് ഉമർ ഫൈസി പ്രതികരിച്ചത് നിയമം നിയമം ആളുകളിൽ ആളുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടല്ല നിയമം നിയമ പുസ്തകത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇസ്ലാമിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് ആ നിലക്ക് എത്ര പേര് നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണെന്ന് പറയാൻ ഏതായാലും നിയമത്തിന് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് വിധേയമായാണ് ഡ്രസ് കോഡ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും എതിർക്കുന്നവർ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്നുമാണ് എം എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ കപൂർ വ്യക്തമാക്കിയത് കേരള സമൂഹത്തിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലും മുമ്പില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മതമൂല്യവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിനെ തീർക്കാൻ നോക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ എം ഇ എസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റേതാണ് അപ്പൊ അതിനതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ സംഘടനയുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഒരു വിയോജിപ്പില്ല കോട സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും വിധി വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആണല്ലോ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതും ഭൂരിപക്ഷ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതാണ് അപ്പൊ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് അപ്പൊ എം ഇ എസിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എം ഇ എസിന്റെ സംസ്കാരമേ അവിടെ പോകുള്ളൂ അവിടെ സിമ്പിളാണ് ഇതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് അസ്ലം ചെറുവത്തൂരിൽ ചേരുന്നു അസ്ലം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മുഖാവരണം നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അഭിപ്രായമുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മുഖം കെട്ടിവെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ ഐഡിപ്പിന്റെ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഷുക്കൂർ വക്കീൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മുഖാവരണം എടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം അത് നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഐഡിപ്പിന്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യെസ് അസ്ലമാണ് ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്നും പ്രതികരിച്ചത് പുതിയ പ്രേക്ഷകൻ കുടിച്ചിരുന്നു ശിവദാസൻ ബാലരാമപുരത്ത് ശിവദാസൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവസാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് അന്ന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മോല് ആചാര്യന്മാര് ആചാര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഹിന്ദു മതമായാലും ക്രിസ്ത്യൻ മതമായാലും മുസ്ലിം മത മതമായാലും അത് അവർക്കുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് അത് ഒരു കോളേജിലെ ഒരു സുഖൂറോ ആരോഗ്യ നടത്താൻ പറ്റൂല ശബരിമല വിഷയം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായം തുള്ളണ്ട അത് ക്രിസ്ത്യനെയും മുസ്ലിംമാന്റെയും ഹിന്ദുവിന്റെയും ആചാരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് മതമാകാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിം എന്ന മതത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തെ മഹാരാജ്യത്തിന് മുസ്ലിം മതം സമാനത്തിന്റെ മതമാണ് ഖുറാനിൽ വായിച്ച് അറിയാം ഖുറാനിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആ ഖുറാൻ
അവിടെ പോയി ചേർക്കായിരുന്ന പോലെ ഇതിട്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ പോയി ചേർക്കായിരുന്ന പോലെ അവരോട് പോയി പോലെ ഇല്ല താങ്കൾ അടക്കമുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള വേദിയാണ് താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എന്റെ സംശയം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കേൾക്കണം അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത്തേക രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാണ് ബിസിനസ് അല്ല ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാം അത്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു മുസ്ലിം ഖുറാൻ വായിച്ച് നോക്കിയാലേ ഒരു ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഖം മൂടി ധരിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ആചാരന്മാർ കാലകാലങ്ങളിൽ എടുത്ത ആചാരം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂ ആ അത് എടുത്താൽ മാത്രമേ നേരെ പോകാൻ പറ്റൂ സൗദി സൗദിയിൽ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡെയിലി കുത്തും കുലവും നടക്കും അതാണ് ആചാരം അവിടെ ആക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ മക ആചാരത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നബി മുഹമ്മദ് നബി പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ മുസ്ലിം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് വ്യക്തമായി അവർ കമ്മിറ്റ് കൂടി ജമാത്ത് കമ്മിറ്റ് കൂടി എല്ലാം ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം ഇന്നൊരു സുഖൂറോ അവർ വന്നൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊന്നു സഹോദരം സാറേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഇത്രയും കാലം ഈ എം ഇ എസിൽ ബുർക്കെ ഇത് ധരിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയെന്നുള്ളു അതുകൊണ്ട് വല്ലതും സംഭവിക്കൂ ഇല്ല അത് മുഖം മൂടിച്ച കൂടെ കൂടെ ആരും കേരള തിരുവാതം വരുമ്പോ അങ്ങനെ പരസ്പരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ തിരുവാതമായി പറഞ്ഞാൽ മുഖം മൂടി നോക്ക അധികാരം കൂടെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചോളും മുഖം മറച്ചു കൊടുക്കാം തയ്യാറായി പൊക്കി മുഖം മാറ്റി കൊടുക്കാം നോക്കട്ടെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് മിടിച്ച് കൊല്ലൂല്ല മുഖം മുഖം മൂടി മാറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ താഴ്ത്തി നഷ്ടപ്പെടൂല്ല അത് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാർക്കും സൗകര്യമാർക്കും ഹിന്ദു മാത്രമല്ലേ വിശ്വാസ ബാലരാമപുരത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള തരത്തിൽ ഈ എം ഇ എസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു മണി ഈറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി എം ഇ എസ് ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ സർക്കുലർ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ എല്ലാ കുട്ടികളും മുഖം മൂടി ധരിക്കാതെ വരികയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർത്ത് എല്ലാവരും മുഖം മൂടി ധരിച്ചു വരികയും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്ത് മതങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസിൽ ഗഫൂർ സത്യത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതിന്റെ വാല് പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ ശ്രീലങ്കയിലും മറ്റും ഉണ്ടായ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വിഷയവുമല്ല പക്ഷേ ഇത് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ആറുമാസം മുമ്പ് തന്നെ ഇറക്കിയ സർക്കുലർ അതൊന്നും കൂടി ഇറക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് മുമ്പ് ഈ സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ സർക്കുലർ അതായത് മാന്യമായ വേഷം ധരിക്കണം സഭ്യമായ വേഷം ധരിക്കണം മുഖാവരണം വഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നാളെ മുതൽ എല്ലാ അവർ എൻ എസ് എസ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കീഴിലാണെങ്കിൽ നാളെ ഹിന്ദുക്കൾ അതെങ്കിൽ എന്തു മതത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ധരിച്ചു വരുന്ന അതുപോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വരുന്നതാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് സംഭവം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇന്ന് ഇറക്കിയ സർക്കുലറല്ല ഇത് മുൻപ് ആ സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഇറക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ സർക്കുൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നടപ്പിലാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇവരിങ്ങനെ ഒരു വാദങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് അത് നാളെ മുതൽ എല്ലാവരും എന്താ ബുർക്ക ധരിച്ചു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുർക്ക ധരിക്കാതെ വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ബുർക്ക ധരിച്ച് വരുന്നവർ അപ്പൊ ഇതൊരു ബിസിനസ് തന്ത്രമാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതൊരു ബിസിനസ് തന്ത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മണി ഈറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്നാ ഞങ്ങളൊക്കെ എം ഇ എസിന്റെ പഠിച്ച കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതാ എം ഇ എസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുൾ ഫോം മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നല്ല മണി ഈറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അത് ഫസിൽ കഫൂർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മാത്രമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥാപനമാണെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം ആളുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നുകൂടെ എനിക്ക് ഇത് പറയാനുണ്ട് ഇത് ഫസിൽ കഫൂർ നടത്തുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് പ്രോഗ്രാം മാ
അല്ല ഈ ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോളേജിലും വേറെ വേറെ ആണല്ലോ അതായത് ഇത് കമ്പൽസറി അല്ല ഈ മുഖം മറക്കില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫരി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശിവരാമൻ വടകരയിൽ നിന്നും ശിവരാമൻ പറയൂ സാർ സാറെ ഈ ഫസൽ കപൂർ സാറ് മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുടെ പല കാര്യത്തിനും കയറി ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഞാൻ മതപരമായ ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ മുഖം മറിക്കോ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ മുഖം മറിക്കോ മറിക്കാതിരിക്കോ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ ഇയാളാരാ ഈ ഫസൽ കപൂർ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അങ്ങനെ ചാനലിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശബരിമല ആചാരത്തിനെ പറ്റി എന്താ അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ മാതിരി പ്രസ്താവനകളും കാര്യങ്ങളും നിറക്കട്ടെ മതപരമായ കാര്യത്തിന് ഇദ്ദേഹം മതപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ചാനൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അതേ അധികാരം കൊടുത്തു ഇവിടെ മതപണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ ശിവരാമൻ ആണ് അവിടെ പ്രതികരിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ മതം മതപണ്ഡിതന്മാരെ തീരുമാനിക്കുക ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് മേലധികാരി അവിടുത്തെ കസ്റ്റമുകൾ തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ഫസൽ ഗഫൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്ത് വേഷവിധാനം വേണം എന്ന സർക്കുലറും രാജീവ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും രാജീവ് താങ്കൾ രാജീവ് കണ്ണൂർ തിരുവട്ടൂർ ഓക്കെ രാജീവ് സാർ പറയും നമ്മളുടെ ഇപ്പം മൊത്തം അങ്ങനെ മുഖം മൂടി പോന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മൾ ഏത് മതത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു യോജിച്ച പരിപാടിയല്ല അവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമോ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ മദ്രസ പോകുമ്പോ ഈ പാർദ ഇട്ടിട്ട് പോണ പാർദ മോശം ഒന്നല്ല സൗര് ഒരു മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മോശം വരുന്ന ഒരു 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 അപ്പൊ ഈ പാർദ ഇട്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആണുങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ ശരിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടില് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായി രാജീവ് എന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് ഇപ്പൊ റാഷിദ് ഒറ്റപ്പാലത്തിനും റാഷിദ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഹലോ സാർ പറയൂ സാർ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല ഫോൺ കട്ടായി എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം റഷീദ് എടപ്പാളിൽ നിന്നും റഷീദ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഹലോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ റഷീദ് കേൾക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിപ്പോ എം ഇ എസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവര് പറയുന്ന കേട്ടാല് പിന്നെ മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ ഫുള്ള് പിന്നെ ബുർഖ നിയമനെ നിരോധിച്ചു മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എം ഇ എസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച വരുന്നത് സാറേ സാറ് ടി വി ഓൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഇത്രയും ലാഗ് വരുന്നത് ആ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാച്ച നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കായിരുന്നു റഷീദ് അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് പിന്നെ അവര് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനിപ്പോ ഇത് ഇത് ഇതിപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധം ഇത് കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഞാനൊരു സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് ായിട്ടിരുന്ന അന്ന് ഇതേ പ്രശ്നം എന്റെ സ്കൂളിൽ വന്ന് എന്റെ സ്കൂളിൽ ഡ്രസ് കോഡ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുഖമക്കനെ ധരിക്ക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേ പ്രശ്നം സ്കൂളിൽ വന്ന് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി അവസാനം ഞാൻ അത് അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഈ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഇത് സ്കൂളില് സ്കൂൾ പൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവരെന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സ്കൂളിൽ ഒരു അവർക്ക് ആ ഡ്രസ് ഇല്ല ഈ കുട്ടികൾ എക്സ്കേഷൻ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഡ്രസ് ഇല്ല സാധാ ഡ്രസ്സ് സ്കൂളില് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്പൊ ഇതൊരു വാശി മാത്രമാണ് ഇത് വാശി ആ ഞങ്ങളൊക്കെ ആശാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൽ മതത്തിന്റെ യാതൊരു ഇതുമില്ല ഇത് ഒരു വെറുതെ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാശി മാത്രം അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമാണ് റഷീദ് സാർ താങ്കൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു പറഞ്ഞു അത് താങ്കളുടെ അനുഭവം എന്ന
ബാബ്രി മസ്ജിദിനെ തകർച്ച എന്ന് വന്നു അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പർദ്ധ സമ്പ്രദായം ഇത്ര വ്യാപകമായ തോതിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായം ആകെ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടു ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അവരെ മനസ്സിലൊരു ഉണ്ടായി അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ പർദ്ദ സമ്പ്രദായം വ്യാപകമായി വന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ പേന് പറയാ അതായത് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയായപ്പോ ചിലർ മുതലെടുത്തു ആ അല്ല അത് അതിൽ മുതലെടുക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ടൊക്കെ എന്റെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ പർദ്ദ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ മലപ്പുറം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അത് അന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ നേതാക്കന്മാര് അവരെ അവരെ ഭാര്യമാര് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പർദ്ദ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വേറെ ഒരു കുട്ടിയും പർദ്ദ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നും അത്ര ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാലോ അല്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഒരു അറുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളെങ്കിലും പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറിയുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അതെ 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 എന്നാലും എന്നാലും അതൊരു വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അത് 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 പി എൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളക്കാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിതായിരുന്നു വെള്ളക്കാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്ത വെളുത്ത ഒരു മുണ്ട് അതിന്റെ 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 കരയിൽ ഇങ്ങനെ നീല കറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കണ ഒരു ഒരു ഇതാണ് വെള്ളക്കാച്ചി ഏർ അത് മുക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളക്കാച്ചി സമ്പ്രദായം വന്നത് അതും പിന്നെ അരഞ്ഞേൽ അരഞ്ഞാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആഭരണവും കിട്ടും വെള്ളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അരഞ്ഞാണം ഏർ പിന്നെ കഴുത്ത് കാതില് നല്ല ചിറ്റുകള് തലയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു വെള്ള കെട്ടുണ്ടാവും ആ വെള്ള കെട്ടുണ്ടാവും ഇത് മാത്രം ആ ആ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ എന്തൊരു ആദരവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഈ പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മാതിരിയല്ല നല്ലൊരു ആദ നമ്മൾ കൈകൂപ്പി പോകും അമ്മാറ്റത്തെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കുലീനമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അത് മുസ്ലിം സമുദായം ഉപേക്ഷിച്ചു അത് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഈ കാലഘട്ടം മുതൽക്കാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഈ പർദ്ദ സമ്പ്രദായം വന്നത് പിന്നെ 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 ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി പോകാരുന്നു ആഹാ ആ പറയാ പറയാ പിന്നെ ലുങ്കി ലുങ്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അത് അത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത് ഏ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പർദ്ദ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പർദ്ദ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതൊരു അടിമത്തത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ ഒരു വസ്ത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അത് അതൊക്കെ നിരോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഗംഗാധരൻ മലപ്പുറത്ത് വന്നു സഫിയ ആലുവയിൽ ചേരുന്നു സഫിയ താങ്കളുടെ സഫിയ കേൾക്കാമെങ്കിൽ പറയൂ കേൾക്കാം മുഖാവരണം എന്നൊന്നും പർദ്ദയുടെ അർത്ഥത്തിലില്ല ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് മറിയണ രീതിയിലും തല മറക്കണ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം എന്ന പർദ്ദ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ പർദ്ദ എന്ന് പറയുമ്പോ മുഖം മറക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥമേ ഇല്ല ഇല്ല മുഖം മറക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മ പുണ്യകർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയണത് അവിടെ പോലും മുഖം മറക്കണത് മുഖവും മുൻകൈയും മറക്കണത് സഫിയ ആലുവയിൽ നിന്നും സഫിയ ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ ടെലിഫോൺ അത് ശരിയാവില്ല നസീം കഴക്കൂട്ടം നിന്നും ചേരുന്നു നസീം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേഷവിധാരണമാണ് അതായത് മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഹറാമായ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ഈ മുഖവും മുൻകൈയും സ്ത്രീകൾക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവറത്താണ് പിന്നെ ഈ ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ാണ
ആ ഈ മുഖം വരയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് യെസ് നസീമാണ് കഴക്കൂട്ടതെന്നും ഷാഫി ചേരുന്നു ഷാഫി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഷാഫി ഷാഫിയാണ് കോഴിക്കോട് യെസ് സർ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അതെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഈ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണ രീതിയല്ല അത് അറേബ്യൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മരുഭൂമികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ ഈ പർദ്ദ ഈ മുപ്പെട്ടാതിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മുപ്പെട്ടാതിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണ രീതിയല്ല അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചൂട് പൊടിക്കാറ്റ് അതിന് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊടിക്കാറ്റ് വരുന്നതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് ഉള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഈ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ മലബാരി മുസ്ലിം പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല വസ്ത്രധാരണ രീതി ഉണ്ട് കാച്ചി കുപ്പായം ആ കാച്ചി പെൺകുപ്പായം അതുപോലെ മലപ്പുറം മലബാറിന്റെ മറുഭാഗം ഓരോ പ്രദേശത്തിനും വസ്ത്രധാരണ രീതി എന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ മാരാജ്യത്ത് സാറേ കറഞ്ചിൽ ഓരോരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ധരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നതില് യാതൊരു വിരോധം ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദ ധരിക്കണോ മിനി വേണോ മിടി വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തികളല്ലേ ആ വ്യക്തികൾ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത അതൊരിക്കലും ഒട്ടും ശരിയല്ല കാരണം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരഭാഗം മറക്കുന്ന രൂപം കാരണം മറ്റുള്ളവർ ആകർഷിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മറക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാരണം അൻപത് വർഷങ്ങൾ ഗംഗാധർ സാറ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാലത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ മാറു മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരം നടന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീകളുടെ മാറു മറക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശത്തിന് സമരം ചെയ്ത നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ആ കേരളത്തില് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറക്കുക ചിലത് മുൻ മുൻകൈയും മുഖവും മുന്നൊഴികെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ മറക്കേണ്ടത് പറയുന്നത് അവരുടെ നിസ്കാരത്തിലാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പറയുന്നത് കൈഭാഗവും മുൻഭാഗവും മറച്ച് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരഭാവം മറക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റ് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വേഷമാണ് പർദ്ദ പണ്ടത്തെ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഗുർഹ എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് ഗുർഹ എന്ന ആ വസ്ത്രം ഇന്ന് അത് പർദ്ദയായി ഇന്ന് അത് നൂറ്റിയൊന്ന് യൂറിയൻ പർദ്ദകളായി അത് ഫാഷനായി മാറി താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയ പരിമിതിയും കൂടിയാണ് നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഏതായാലും എം ഇ എസിന്റെ ഈ സർക്കുലർ ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദം അത് പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പുരോഗമനപരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാടിന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ മാറുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികവുമല്ല പലരും വളരെ വ്യക്തമായി അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്ന് തന്നെ പൊതുവേദി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വൈ